jeg starte med at redegøre for begrebet differential koefficient. Og en differential koefficient beskrives som f mærke af x, som vi også kalder den afledte funktion. Denne differential koefficient det beskriver væksten af en anden funktion. Og vi kan fx starte med at tegne et koordinatsystem, hvor vi har en forskrift, der hedder f af x lige med x i anden, hvor, som vi kan se, er en parabel, som går sådan der. Øhm, først skal vi se, at væksten den aftager, det vil sige, at væksten den er negativ, hvorefter den øh, stiger, og her kan vi se, at væksten den er positiv. Øhm, og vi kan starte med at tegne en tangent, og en tangent det er en ret linje, der rører grafen i et punkt. Og vi vil gerne finde tangentens sending i netop det punkt der. Øhm, og det punkt, det kan vi kalde p, det kalder vi for x0. Og hvis vi går hen til y-aksen, det kalder vi for f af x0. Sådan der. Øh, så for at finde øh, tangentens hældning, så bliver vi nødt til at finde sekanthældningen. Og det gør vi simpelthen ved at indtage et nyt punkt. Det kan vi lægge her. Øhm, og det kan vi jo så kalde for x0 plus delta x. Fordi ikke nok med, at vi har x0 til at starte med, så går den et stykke til den næste x0. Det vil sige, at der er et delta. Og det er det samme ved y-aksen der hedder f af x plus delta x. Sådan der. Og, og når vi kender den her øh, forskrift, øh, x i anden, så kan vi også finde øh, differentialkoefficienten ved hjælp af den her tretrinsregel. Og som sagt, så skal vi først finde sekanthældningen. Og vi kender jo fra øh, hvad hedder det, a- eller c-niveau matematik, at a det findes ved y af 2 minus y af 1 over øh, x af 2 minus x af 1. Det er også det samme som delta y over delta x. Det vil altså sige, at vores a's sekanthældning det er delta y over delta x. Og det kan så nok også skrives som f af x0 plus delta x minus det nederste f af x0. Wow. Det skal jo så over øhm, delta x. Det var sådan set trin 1, hvis vi kan kalde det. Så trin 2. Det går ud på at bruge simpelthen øh, funktionens forskrift, og så derefter reducere udtrykket. Det vil sige, at vi kalder AS, hvor vi indsætter vores funktion x0 plus delta x i anden, minus x0 i anden, over delta x. Hvis vi reducerer det, så bliver det til a s lige med øh, delta x i anden minus 2 x 0 delta x over delta x. Og hvis vi lige skal Reducerer det helt, så giver det delta x plus 2x0. I tiden 3 vil vi til sidst undersøge, hvad der sker, når delta x bliver meget, meget lille. Og da x0 er et vikorligt tal, øhm, så vil det sige, at x, eller a er lige med delta x plus 2x. Det vil nærme sig 2x0, fordi at værdierne er Delta x, de simpelthen er for små. Øhm, og man siger også, at differentialkoefficienten a af s, øh, lige med delta x plus 2x0, det har en grænseværdi øh, 2x 
0 for delta x gående med 0, og det skrives således. Limit det betyder grænse, det vil sige, at limit af delta x gående med 0 af vores funktion bliver 2x0. Jeg vil nu bevise en regneregel for differentiel af en simpel funktion. Og jeg har valgt at bevise funktionen f af x i lige med ax plus b. Den kender vi også som den lineære funktion. Og igen så skal vi bruge trætinsreglen for at finde f-mærke, altså vores differentielle koefficient. Og vi har trin 1, hvor vi simpelthen starter med vores sekanthældning af s, øhm, hvor vi havde delta y over delta x i lige med f af x0 plus delta x minus f af x0 over delta x. Igen så skal vi bruge øh, vores funktion den her gang, og så bagefter reducere. Og det bliver til AS, det er trin 2. AS er lige med A x0 plus delta x plus b minus A x0 plus b over delta x. Vi reducerer lige. Det bliver A af s i lige med A x0 plus A delta x plus B minus A x0 minus B øh, over delta x. Øhm, og så kan vi se, at der er A i mange af ledene, og derfor kan vi sætte A ud for en parentes. Så det bliver A x0 øhm, plus delta x plus b minus x0 minus b øh, over oh, delta x. Og vi kan se, at plus b og minus b ikke ud med hinanden. Og plus x0 minus x0 går også ud med hinanden, og delta x dividerer med delta x går også ud med hinanden. Det må sige, at vi har a tilbage. I trin 3, ligesom før, finder vi grænsen. Det vil sige, at delta x gående med 0 af vores a vil blive a. Så vi har altså vores funktion f af x i lige med a af x plus b. Det giver f mærke af x0 i lige med a. Jeg vil til sidst give en udledning af tangentligningen. Og først vil jeg lige forklare, som jeg har forklaret det engang, hvad en tangent det er. Og hvis vi lige tegner et lille koordinatsystem, og har funktionen, så ligger tangenten en ret linje øh, op af øh, grafen, der rører i et punkt. Øhm, og hvis vi, vi har fået opgivet, at hvis f er differentiabel i punktet x0, har tangenten til grafet i punktet x0 af f x0 ligningen y er lige med f mærke af x0 gange x minus x og x minus x0 øhm, plus f x. Og det er faktisk det, jeg gerne vil bevise. Og for at finde den her tangentning, så ved vi generelt om en ligning, at den har en hældende koefficienten A, som vi også kender, der er skrevet ud som delta y over delta x. Øhm, og herefter kan vi faktisk gange over øh, med nævneren, så det kan skrives som y minus y0 i lige med A af x minus x0. Det vil sige, at vi har de gange over øh, a over på x. Delta x. Øhm, og nu vil vi egentlig gerne have øh, y til at stå alene. Så derfor plusser vi 
øh, y0 over på højre side. Sådan der. Øhm, og vi ved jo, at det gælder, at y, det kan også skrives som f af x, øh, og at y0 derfor må kunne skrives som f x af 0. Og derfor kan vi øh, indsætte f af x 0 ind på y 0 plads. Og det bliver sådan her. f af x 0. Nu begynder det jo at ligne vores tangent. Ligning. Den eneste forskel på en tangent og en ret linje, det er, at vi kalder hældningen for en tangent punktet med x, y. Det kalder vi for f mærke af x og ikke bare a. Det vil sige, f mærke af x det er tangentens hældning, øh, og for en ret linje, der kalder vi det a. Det vil altså sige, at vi har en tangent i punktet x 0, f af x0. Der hedder hældningen f mærke af x0 og ikke a, som det vil gøre øh, ved en ret linje. Og da vi nu har fundet ud af, at fx0 det faktisk er det samme som a, så kan vi indsætte det på a's plads, og det gør vi. fx0 gange x minus x0 øh, plus fx0 og det var egentlig det, vi ville frem til, som er vores tangentligning.